И чего-то ожидали. Все кругом чего-то ожидала. Сегодня у факела горячая пора. Репетиции проходят почти каждый день, ведь до фестиваля осталось чуть меньше месяца. 21 июля на Альхоне встретятся более 20 коллективов. Как нам рассказал Александр Кононов, несмотря на то, что сегодня режиссер Народного театра фактически безработный, ангарская труппа вовсю готовится к творческим баталиям. Более того, театр работает над новым проектом. Мы вышли с такой инициативы и создания в городе Ангарске молодежного театрального объединения которая бы аккумулировала эту деятельность, которая бы работала с, с многими студиями молодежными и развивала бы вот этот здоровый культурный процесс, который так необходим сегодня а, нашей молодежи, которая нуждается вот в этом здоровом, а, осмысленном и очень позитивном материале. Пока одни усердно репетируют, другие заняты изготовлением декораций. Факел готовит античную трагедию. Специально для постановки по режиссерской задумке необходимы 10 масок. Они станут украшением сцены и придадут особый колорит выступлению. Эту маску саму лепить очень тяжело, а создавать сам материал, из которого делается эта маска, еще тяжелее, потому что там какой-то рецепт просто ужасающий. Там надо какой-то материал в блендере смешивать с чем-то, чтобы получить клейку и жидкость. И потом она еще будет около трех дней остывать, чтобы это приобрело какой-то нормальный характер маски. И в это время, пока она остывает, можно делать на ней какие-то узоры и подстраивать под человеческое лицо. По словам режиссера театра, администрация ДК «Современник» сегодня не поддерживает коллектив. Тем не менее, примерно до осени он будет занимать помещение своей родной студии. Несмотря на сложную ситуацию, «Факел» верит в создание молодежных мастерских и в свои дальнейшие победы на различных творческих фестивалях. Мария Константинова, Дмитрий Наопашин. Местное время.